اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیش ایبان دیشیر پائیڈی ای مہورتے جارا آما دیر ای لائب دیکھتے چھن شبائی کے سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آس کے آم را اتن تانون دی تو دیر کو دن دوڑے آمار انہیں آن لائن بندو را کو پنرود کرے میزن بائی کے لیکٹے لائب آشار किंतु उन्हें देखे ताकि ना जार फॉले लाइव आस्त पाए ना आज के अल्हम्दुलिल्लाह ना कपे गया लम कारण कोई एक दिन जनों ने बांग्लादेश ऐसे चंन आप लोग क्या हमारे कोता सुनते पच्चन यार के कोता ते के कोता बोलते सं एक तो ये सुंदर आयु जो ने आप लोग कोता ते के कारो जीवन जी के शा कारो प्रश्न तक ले जाना बन इन्शाल्लाह मैं जान भाई उत्तर दिए दिए जावे एक ओन आप तेरे शब्द को तो बोल बन वर्तमान समय आम रा जा रहा लोचना शब्द समय ऑनलाइन ही देखी विशिष्ट इस कामित चिंता भी मिस्टर वाशे उपस्थित टीम उपस्थित हमारे मुहतराम मिजान रहमान अजहरे السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروطي أمر بريو بهاي نعمة الله نجامي كأم تريك شوبت سبب غبي نندن جاناي جاء أتكي هوت كوري ركوم أكتي لايف راي دون شيء كورت سه أبون لوكيشن هوت سه تار باشا يا أكتي نعمة الله نجامي الباشا एमुन भविष्य धुरे से जय अश्ले ना बोलर कुन शुजुक चिलो ना शरद दिन अमर उन्हें गुलु प्रोग्राम चिलो तो गुलु शेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने दर शाते एक उम्म समुद्र का शंधाई राते अमर एक उत्तरी तो होते पड़े थे अमर अल्लाह दरबारे शुक्रिया जाने एवं जारा ए लाइफ टीते जुक्त हुए थे जे माशे अल्लाह ताला कुरान नाजिल करें चंन शहरो रमादान अल्लाह दी उंजिल फिह इल कुरान कुरान नाजिल इत करने रमादान उल मुबारक के शम्मन अल्लाह ताला बारी ये दिए थे तो ये रमादान उल मुबारक का मदर एक बारे शम्मने शाबाने एक बारे शेष लोग ने अम्रा उपनित हुए थे अम्रा अल्लाह ताला कथ के आरो उन्नतो करण मध्य दी अमरा जनालर खोमा हासिल करते पारी ए रमादान गोटा मुस्लिम विशेष जन्नो कोल्लान बोए नहीं आशुक ए रमादान गोटा मुस्लिम विशेष जन्नो अल्लर पक्को थे के खोमर पौइगम नहीं आशुक ए रमादान ए मुस्लिम विश्व जाते उइक बुद्ध होते पारे अल्लाह ताला मदर के तोफी के नेत इखाने शेयर करते पारन, अमरा अमदरे शोमे टुकु के एक टा कंस्ट्रक्टिव टाइम पार करते जाए, एक टा फ्रूटफुल लाइफ जाते हैं। शुद्ध ही आड़ा, शुद्ध ही आलोचना, शुद्ध ही कथा बढ़ते हैं इगलो ना हुए जाते, अमदे जीवन के चलार को थे जेस समस्या गुलो हैं, बाय इस्लाम शंपुर के जेस जिज्ञासा � ए पूरो जीवन है विभिन्न विषय समाधान की भावे अमरा करूँगा इटा शरीर आलोगे शरीर पर्सपेक्टिव अमरा समाधान खुजगो शरीर किन्तु कुनो प्रॉब्लम क्रिएटिंग मेथडोलॉजी ना है शरीर वो कुनो अमदेर के समस्या बाद ही देना है समस्या समाधान दे तो अपने कुनो जीवन जी के समलोग प्रश्नों जो दिखा के शिल्पी अब्दुल शेख भाई जी किस प्रकार से आपने क्या उन्नत सें जी अब्दुल शेख भाई मैं भालू आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या उन्नत सें आशा करें अल्लाह ताला आपने देश वाई के भालू रहे सें आपने देर को मिल रहे हैं अन्ना मुझे अबुल कायर मिया जी भाई सुधर रखते के जी किस प्रकार से आपने क्या उन्� इस्लामी की राजनीति आते हैं। आश्चर्य इस्लाम होते हैं। इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। एक तो पूर्णांगो जीवन विधाने। इस्लाम इज एन ऑल एंड कंपासिंग सोशल सिस्टम। अमदेर मानव जीवने 
আমাদের যা যা প্রয়োজন তার সব কিছু ইসলাম আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে যদি সব বিষয়গুলো ইসলাম আমাদেরকে আঞ্জাম দিতে না পারে সব বিষয় সমাধান যদি আমাদেরকে প্রভাইড করতে না পারে তাহলে ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এটা আমরা কি করে দাবি করব এজন্য আল্লাহ বলছেন মা ফররত না ফিল কিতাব ইমিং শাই আমি কোরআনে তোমাদের প্রয়োজনীয় এমন কোনো কিছু বাদ রেখে দেইনি বরং তোমাদের কল্যাণে যা যা প্রয়োজন সব দিয়ে দিয়েছি তো পলিটিক্স এটা হচ্ছে মানব সভ্যতার সাথে মানব সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি বিষয় এবং বিষ্ণুই সাহেব ইসলামের বায়োগ্রাফি যদি আমরা দেখি তিনি মদিনাতে তিনি ইসলামিক স্টেট প্রতিষ্ঠা করেছেন ওনার জাকাত আদায়ের পদ্ধতি ছিল এখন বর্তমান গভর্নমেন্ট ট্যাক্স আদায় করে বিষ্ণবী জাকাত আদায় করতেন বিষ্ণবীর মিলিটারি ছিল চিফ মিলিটারি ছিল তিনি যুদ্ধে ব্যাটালিয়ন পাঠাতেন কেউ যদি অন্যায় করতো বিষ্ণু সাহেব ইসলাম সেখানে পানিশমেন্ট দিতেন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক বিষয় তারা আঞ্জাম দিতেন এবং মদিনার এই কল্যাণ রাষ্ট্রের এই ওয়েলফেয়ার স্টেটের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিষ্ণনবী কিন্তু ইসলামের রাজনীতি নেই এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই মানব প্রয়োজনে এমন কোনো বিষয় নেই যেটা সমাধান ইসলামে দেয়া হয়নি ইসলামে যেমনি অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে সামাজিক পারিবারিক মানসিক সব বিষয়কে ইসলাম অ্যাড্রেস করেছে যাতে মানবতা মুক্তি পায় যাতে মানুষ কল্যাণের পথে আগাতে পারে প্রশ্ন করছেন নামাজের ভেতর সুরা পাঠ করার শুরুতে কি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলা প্রয়োজন একটু জানাবেন এই ব্যাপারে বিভিন্ন স্কুল অফ থটে মানে মাঝহাবগত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় আপনি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সুরা ফাতিহা শুরু করার আগে আপনি বিসমিল্লাহ পড়বেন অন্যান্য সুরা শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ পড়বেন এতে কোনো সমস্যা নেই তবে হানাফি স্কুল অফ থটে মানে হানাফি মাঝহাবে ওনারা যে ইস্তেমবাদ করেছেন মাসআলা সে অনুযায়ী বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হয় কিন্তু আরব বিশ্বে আমরা বিসমিল্লাহ পড়তে দেখেছি শায়কদের আমরাও ইমামতি করতে গেলে আমরা মাঝে মাঝে পড়ি তো এটার সুযোগ রয়েছে ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে আপনি চাইলে সুরার আগে বিসমিল্লাহ পড়তে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ সবাই অনুরোধ করতেছে একটা সংগীত পরিবেশন করতে আপনাকে শিল্পী নাম তো নিজামি তো ওর নামের আগেই শিল্পী আর কি সিঙ্গার ইসলামিক সিঙ্গার আমরা দোয়া করি নেমতুল্লাহ নিজামি তার কণ্ঠকে সে ইসলামের জন্য কাজে লাগাতে পারুক আসলে আমাদের যার যতটুকু ক্যাপাবিলিটি আছে এটা মানবতার কল্যাণে ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগানো উচিত আমাদের অনেক ভাই ভালো লিখতে পারে অনেকে চমৎকার বিশ্লেষণ ধর্মী লেখা লিখে অনেক অনেক ভাইদের লেখা পড়ে আমরাও শিখি অনুপ্রাণিত হই তো এটা সে এটাকে সে প্রমোট করবে এটা দিয়ে ইসলামের খেদমত করবে অনেকে গাইতে পারে কণ্ঠ চমৎকার সে তার গানের মধ্য দিয়ে সত্যের পক্ষের স্লোগান তুলবে অনেকে ভালো বলতে পারেন তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জেহাদ করবেন তো এই সমন্বিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আসলে আমরা ইসলামের আমার মনে হয় যে নেমতুল্লাহ নিজামি যদি একটা সঙ্গীত শোনায় আমাদের আচ্ছা তাহলে একটা অ্যারাবিক নাসির আমরা একটু করে শেয়ার করার চেষ্টা করি বুনিয়াল ইসলাম আলাসিন খমসতি অরকানিং ফি দিন সৌমুন ওসলাতুন হাজুন ওসাহাদাইন বুনিয়াল ইসলাম আলাসিন খমসতি অরকানিং ফি দিন সৌমুন ওসলাতুন ওজাকাতুন হাজুন ওসাহাদাইন শাহাদু আল্লাহ ইহাহাম্মদ রসুল أن محمد رسول الله لا نعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في دين 
Sawmun wa salatun wa zakatun hajjun wa shahadatayn Marhaba, Ek jan bai, shabai kub shundar, mashallah likhti se One ek gula karan, pere pashu plas Alhamdulillah, Allah madal bhai tere abek gulu ke kubul kudu फरज नहीं सचेतनता देखना खुब जरूरी गाफिल सुन्ना नफल कारण अपनी ना कर लेपारे जिज्ञेस कर तर्क वितर्के जड़ाते चाहिए प्रति बचर रमदान आसले तर्के जड़िए पड़ी सम्मानित भाई खूब सहज उत्तर हे विष्णवी सलाम रमदान किंबा रमदान बहरे रतर सालाद एगारो रकतर बसि पड़तें ना एगारो रकत तेर रकत यही विष्णवी सलाम सालाद तो से हिसाब से आठ रकत हे विष्णवी सलाम क्याम उल्लाइल सलाद उत्तर अभी जेटा और बाकी तीन रकत हे विष्णवी सलाम सलाद उल वेतर दुई ए तो विष्णवी का बर्णना पाव जाए हमें मायसा जेटा बर्णना कर आठ रकत परवर्ती सहबारा तबेरा उनारा बीस रकतर विषय दुईटाई सुन्ना सहबादी सुन्ना और सुन्ना तबेदे सुन्ना और सुन्ना तो एक क्षेत्र में सहज कथा हे दुईटा मतमत पाव जाए आठ रकत किंबा बीस रकत फले बुझा गल अनेक अमल एकाधिक पद्धति होते एक विषय जो एकटाई मत थकते हैं एम ना तो सलादुतारबिर बेपारे सब चे प्रसिद्ध दो मत हम आठ रकत होते बीस रकत होते क्योंकि एखे अपन धरतव्य हे कोलिटी आपनी कोलिटी मेनटेन कर चार रकते सारा रत सलाद आदाय करें ये और बस श्रेष्ठ है जी अपनी कोलिटी मेनटेन करें क्योंकि बीस रकत चल्लिस रकत आनी पढ़ल रुकु सेजदा ठीक मत करलें ना ताड़ाहुड़ो कर कैरत पड़े ये आसल ठीक ना विष्णु बोले रुब्बा कारिन लील कुरआन वल कुरआन उन्हु कुरान अनेक कारी आ कुरान से कारीदे के रहमतर परिवर्ते लान कर तो जपान जो बुलेट ट्रेन से बुलेट ट्रेन के छड़िए जाए हाफिज सहेबरा जो सलादी लीडिंग देज आठ रखा किंबा बीस रखा ये को समस्या ना कारण ये छाट देा हो सूज आज अपनी आठ रखा दस रखा बीस रखा पढ़ते क्योंकि एखे कोवान्टिटी देखा होना देखा कोवालिटी आनी कत स्मुथलि कत सूंदर कुरान आयात गो के तेलावत कर झगड़ा खूब बीनित सजेशन हमारा क्वालिटी दिखे ख्याल रखबेंसलम पदटा के खोला देखे आठ रखा बीस रखा फिक्स कर दे जतटुकु सक्षमता डुअलिमिकेशन कर इनशाला महानदर्शया जातिर महान दर्शया हबी बल्ला हबी बिया रसूलल्ला हबी बिया हबी बल्ला हबी बिया रसूलल्ला हबी बिया हबी बल्ला पोत हरा देर पोथेर देशाया रसूलल्ला 
তোমার প্রেমে পাগল হয়েছে জমিন স্বার্থ বিহীন ছিলে চিরদিন ছিলে আলামিন তাই তো তোমার প্রেমে পাগল হয়েছে জমিন যখন পৃথিবীতে তোমার আগমন জাহেলে হাতের হলই পতন এই পৃথিবী সাজাতে তোমায় পাঠালে নাল্লা হবিবিয়া রসুল্লাহ হবিবিয়া হবিবাল্লা হবিবিয়া রসুল্লাহ হবিবিয়া হবিবাল্লা পথ হারাদের পথের দেশ রসুল্লাহ কুমিল্লার <laughs> আমাকে যারা শোনেন আমার আলোচনা যারা পছন্দ করেন আমার মনে হয় আমাদের এই যে মার্শা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সর্বোচ্চ আশি নব্বইটা প্রোগ্রাম সর্বোচ্চ একশোটা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে কিন্তু আপনাদের ভালোবাসার আকর্ষণ পরিধি তো অনেক বেশি শত শত প্রোগ্রামে আপনারা ইনভাইট করতে চান তো চাইলেও অনেক সময় এই প্রোগ্রাম গুলোতে শেষ দিনে হয়তো আমি আলোচনা রাখার সুযোগ পাবো বেরিস্টার নুরুদ্দিন ভাই কে এই লাইভের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি কোরআনের পাখির আমি একটা আইডি লিখছি আসসালাম আলাইকুম ভাই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা আছে আমাকে সুদ দেয় আমি জানতে চাই আমি এই সুদের টাকা কি গরিব আত্মীয়দেরকে দান করতে পারবো প্রথমত আপনার জন্য সাজেশন হচ্ছে আপনি যদি কনভেনশনাল কোনো ব্যাংকিং সিস্টেম মেনটেইন করে এমন ব্যাংক ওই ব্যাংক থেকে আপনি টাকা রাখলে অবশ্যই সুদ পাবেন আপনি ওই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট না করে ইসলামিক পদ্ধতিতে যে ব্যাংকিং সিস্টেম আমাদের দেশে চালু আছে এক্সিস্টিং ইসলামিক ব্যাংকিং ওই জাতীয় কোন ব্যাংকে আপনি অ্যাকাউন্ট করবেন এটা হচ্ছে আমার পরামর্শ আর আগে যেটা হয়ে গিয়েছে মাদা মা মাদা আগে তো এটা চলেই গিয়েছে তো ওই টাকা আপনি কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন মানবতার কল্যাণে যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন তবে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া যেহেতু এটা এটা না পাকি এটা থেকে আপনি মুক্তি পেতে চাচ্ছেন সুদ থেকে যে টাকা আসে এই টাকায় কোনো বারাকা হয় না বরং সুদের টাকা কেলা ধ্বংস করে দেয় এটার বারাকা আপনি কেড়ে নেয় তো এটা আপনি বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কোনো রিওয়ার্ড সওয়াব প্রত্যাশা করবেন না কারণ আপনি তো এটা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছেন আপনি যে কোনো মানবতার কল্যাণে মানুষের কল্যাণে এটা আপনি দিতে পারেন তবে সওয়াবের প্রত্যাশা ছাড়া আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 
ইতালি রুম থেকে ফারুক ভাই দোয়া চেয়েছেন আমার কাছ থেকে আলহামদুলিল্লাহ ইতালি রুম থেকে এক ভাই দোয়া চেয়েছে আমরা তার জন্য দোয়া করি শাহজাল ভাই লিখেছেন মাই ফ্যামিলি অল লাইক টু আজ হারে আল ওয়াজ ইয়োর ফ্যামিলি ইজ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনার সব সময় তো আসলে এই এই যে ফেসবুক ইউটিউব এবং সোশ্যাল মিডিয়ার এই বিষয়টা আমাদেরকে একত্রিত করে দিয়েছে এখন আসলে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি বর্ডার আমাদের কোনো বর্ডার নেই আমরা বিয়ন্ড দ্য বর্ডার উই ক্যান উই ক্যান ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ এনি পিপল লিভ ইন এনি পার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর যেখানেই যে কেউ বসে থাক তার সাথে আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছি ভাবের আদান প্রদান তার জন্য দোয়া করতে পারছি তো এটা হচ্ছে মিডিয়ার কল্যাণ এই মিডিয়ার আবার অনেক খারাপ দিকও আছে আমরা দেখি যে ইউটিউবে পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে আমাদের উঠতি বয়সের তরুণ তরুণীরা তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন ট্রেন্ড আসছে ওয়েস্ট থেকে ইন্ডিয়া থেকে এগুলোতে আমরা আসক্ত হয়ে পড়ছি তো ওই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে আমরা এই যে যেমন এখন আমরা লাইভে ইসলামের কোরআন থেকে দাস দিতে পারি হাদিস থেকে দাস দিতে পারি আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারি এভাবে যদি আমরা ইন্টারনেট এবং মিডিয়াকে একটা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মধ্যে রাখি এতে এতে করে যেমনি আমরা অনেক কিছু শিখতেও পারবো এবং আল্লাহর কাছ থেকে আমরা সাওয়াবেরও প্রত্যাশা করতে পারি এই জন্য যারা যুক্ত হয়েছেন আমি সবাইকে আবারও মোবারকবাদ জানাচ্ছি সালামের উত্তর জানাচ্ছে ওয়ালাইকুম আজকে অনেক পেরেশানি হয়েছে তাদের অনেক কিছু আয়োজন করে সেই বিকেল থেকে নাস্তার পর্ব রাতের খাবারের পর্ব অনেক কষ্ট করেছে আমাদের বোন আল্লাহ তাকে খাদি জাতুল কবরা তাহেরা ফাতিমা তো জাহরার মতো কবুলের মজুর করে নেই তো যারাই সালাম জানাচ্ছেন সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং যারাই দোয়া চাচ্ছেন সবার জন্য আন্তরিক দোয়া রইল আমরা আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি সেটাকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে চাই যে প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি মানে অনেকগুলো প্রশ্ন একটা मान जमी रेखे সেই জমির দান কাওয়া কি জায়েজ রেহান বলতে কি উনি বন্ধক বুঝিয়েছে এটাই বুঝেছি আমি কারো কাছে যদি কোন জিনিস বন্ধক দেয়া হয় বিষ্ণু এসে ইসলাম নিজেও বন্ধক রেখেছেন কোন জিনিস কোন জিনিস বন্ধক রেখে তার বিনিময়ে যদি আপনি কিছু রাখেন ওটা আবার পরবর্তীতে ফিরিয়ে দিতে হয় যেমন আমি কোন একটা বিষয় আপনার কাছে রেহান রাখলাম বন্ধক তার বিনিময়ে আমি টাকা আনলাম তো পরবর্তীতে আমাদের আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকবে যে ওই সময়ে আমি ওই বস্তুটা ফিরিয়ে দেবো আর আপনার টাকাও ফিরিয়ে দেবো তো আপনি ওই সময়ের জন্য টাকাটা রাখতে পারেন বা অন্য কোনো বস্তু যদি আনেন ওটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে সাদ্দাম ভাই সাদ্দাম মন্ডল উনি ইন্ডিয়া থেকে আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে জানুয়ারি থেকে ডেট চাচ্ছে আসলে ইন্ডিয়ার আসামের ভাইরা ইন্ডিয়ার কলকাতার ভাইরাও অনেক আন্তরিকতা দেখেন আসলে অনেক সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না দেশের ভাইদের প্রোগ্রামগুলো করে তারপর ইন্ডিয়াতে যাওয়া আমাদের অনেক ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ ইন্ডিয়াতে দাওয়াতি কাজ করছে যারা ফুল টাইম দেশে থাকে তো আমি যেহেতু আমার কাছে সীমাবদ্ধতা আছে আমি ফুল টাইম দেশে না থাকার কারণে দেশে সেটেল না হওয়ার কারণে সুযোগ হয় না আর কি বিতিরের নামাজের শেষ তাকবির নিয়ে একজন প্রশ্ন করেছে বিতিরের সালাতের ব্যাপারে অনেকে অনেক কনফিউশনে থাকে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে আর কি সবচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি এবং সবচেয়ে বেশি যেটা প্রামাণ্য হাদিসের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় দুই রাকাত প্রথমে তারপরে এক রাকাত অথবা চার রাকাত পর এক রাকাত দুই দুই করে আপনি রাতে অনেক নামাজ পড়বেন শেষে এক রাকাত পড়বেন এবং ভিতরের সালাদটা শেষে হয় বাঞ্ছনীয় দোকানের মালের জায়গা কীভাবে দেবে আচ্ছা আমি এটা শেষ করি বিষ্ণুই বলেছেন যে ইজা আলু আখরা সালাদ এবং ফিল্লাইলি বিতরা রাতের শেষ সালাদটা যেন তোমাদের ভিতরের সালাদ হয় তো জন্য দুই রাকাত পর এক রাকাত দুই রাকাত পরে সালাম ফিরি পর এক রাকাত করবেন কুনুত করবেন রুকুর পরে হাত তুলে এটা হচ্ছে এক পদ্ধতি আরেক পদ্ধতি হচ্ছে তিন রাকাতে আপনি একসাথে পরে ফেলবেন না বসে আর আমরা যেটা পড়ি এটাও এটাও পড়া যাবে এই তিনটা পদ্ধতির যেটা আপনার জন্য সহজ লাগে আপনি সেটা করবেন এক ভাই প্রশ্ন করেছেন দোকানের মালামালের জাকাত কিভাবে দিবে এটাকে জাকাতের পরিভাষায় বলে অরুদ উত্তিজারা জি অরুদ উত্তিজারার জাকাত আপনাকে দিতে হবে তবে যেই সেলফের ভেতরে যেই ডেকোরেশনে 
যে খরচগুলো হয়েছে ওগুলো বাদ দিয়ে শুধু প্রোডাক্টের যাকাত আপনি দিবেন আপনার যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয়েছে লেটসে আপনার যদি গোল্ডের নিসাব ধরেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মতো হয় হয়তো গোল্ডের নিসাব যখন যেদিন আপনার পূর্ণ হবে ওই দিন থেকে আপনি হিসাব রাখবেন যে আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন হাউল আনিল হাউল এক বছর যখন পূর্ণ হবে তখন আপনার উপর জাকাত ফরজ হবে এবং এই এক বছরটা কিন্তু সোলার ইয়ারে না মানে সৌর বছর অনুযায়ী নয় এটা লুনার ইয়ারে চন্দ্র বৎসর অনুযায়ী তিনশো চুয়ান্ন দিন অর্থাৎ সৌর বৎসর থেকে দশ দিন কম তো এক বছর যদি এরকম অলস টাকা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আপনার কাছে পড়ে থাকে অথবা টাকা নয় আপনার কাছে গোল্ড আছে সিলভার আছে টাকা আছে অথবা গোল্ড সিলভার এবং আপনার ব্যবসায়ের যে পণ্য এগুলোর মূল্য যদি নেশা পরিমাণ পর্যন্ত থাকে তাহলে আপনি শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হারে জাকাত দিবেন এক লক্ষ টাকায় আড়াই হাজার টাকা একশো টাকায় আড়াই টাকা এক হাজার টাকায় পঁচিশ টাকা এ হারে আপনি জাকাত দিবেন জাকাতের বিষয়টা আসলে হাপকুন লিসা ইলিওয়াল মাহরুম এটা সুবিধাবঞ্চিত ফকির মিসকিন যারা তাদের হক অনেক আমরা মনে করি জাকাত দিয়ে হয়তো আমি খুব বড় কাজ করে ফেলেছি আমি খুব দয়া দেখাচ্ছি না আসলে আমি কোনো দয়াই দেখাইনি এটা তো গরিবদের হক ইসলাম এক একদিকে গাছতলা আরেক দিকে পাঁচতলা এটাকে ইসলাম সাপোর্ট করে না ইসলাম চায় যে এই যে অর্থনৈতিক তারল্য এই লিকুইডিটিটা সবার মাঝে ছড়িয়ে যাক সবাই খেয়ে পড়ে সমাজে শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ যাতে গড়ে ওঠে ইসলাম আসলে এটা চায় এই জন্য আমার উপর যদি জাকাত ফরজ হয় জাকাত দিয়ে আসলে আমি কোনো করুণা করিনি গরিবকে বরং গরিব সেই ভাইটি আমার থেকে জাকাত নিয়ে সে আমার প্রতি করুণা করেছে কারণ সে জাকাত না নিলে আমি কাকে জাকাত দিতাম এই জন্য আমাদের দেশে জাকাতে শাড়ি জাকাতে লুঙ্গির নামে যেই নাটক সাজানো করা হয় আমাদের দেশে এটা আসলে খুবই নিন্দনীয় এবং সে জাকাতে লুঙ্গি শাড়ি আনতে যে ধাক্কা ধাক্কি মারামারি পদপৃষ্ট হয়ে অনেক মানুষ মারাও যায় তো ইসলাম আসলে এই জন্য জাকাতকে প্রেসক্রাইব করে না ইসলাম প্রেসক্রাইব করেছে যে দারিদ্রতা বিমোচন হবে আপনি একজন লোককে এমন পরিমাণে জাকাতের অর্থ দিবেন যাতে করে আপনি একজনকে একটা সিএনজি কিনে দিলেন তাহলে সে সিএনজি চালিয়ে তার ফ্যামিলিকে সে লিড দিতে পারবে চালাতে পারবে আর কোথাও যে হাত পাতা লাগবে না অথবা একটা অস্ট্রেলিয়ান গাভি কিনে দিলেন এই গাভির দুধ বিক্রি করে চলবে একটা চায়ের টং এর দোকান করে দিলেন আমাদের দেশে এটা খুব চলে এটা এটা দিয়ে সে তার ফ্যামিলি চালাবে ছেলেরা হাতে স্বর্ণের আংটি পরা যায় কাছে কিনা জি না ছেলেরা স্বর্ণের আংটি পরতে পারবে না যে কোনো ধরনের জুয়েলারি অর্নামেন্টস গোল্ড এন্ড সিলভার এগুলো হচ্ছে অনলি ফর দ্য উইমেন আমাদের সিস্টারদের জন্য মায়েদের জন্য বোনদের জন্য তারা অলঙ্কার পরবে ছেলেরা কোনো অলঙ্কার পড়তে পারবে না এবং তারা যদি পড়ে এটা কেমতের দিন এটাকে আগুন দিয়ে তাদের হাতে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে আগুন দিয়ে তাদের গলার চেইন চেইনে দিয়ে দেওয়া হবে এটা 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 অনেকেই ভুল করে গোল্ড মেড অফ গোল্ড এরকম কোনো অর্নামেন্টস এগুলো কিন্তু আংটি ছেলেরা পড়তে পারবে না সিল্কের কোনো পাঞ্জাবি ছেলেরা পড়তে পারবে না এই দুইটা বিষয়ে বিষ্ণু সাহা ইসলাম শক্তভাবে নিষেধ করে গিয়েছে আমার দশ লাখ টাকা আছে ছয় মাস ধরে এগুলোকে জাকাত দিতে হবে কিনা এখন এক বছর একটু আগে বলেছিলাম যে এক বছর পূর্ণ হতে হয় আপনার কাছে যেহেতু দশ লক্ষ টাকা ছয় মাস ধরে আছে তার মানে আপনার নিসাব পরিমাণ সম্পদের আপনি মালিক হয়েছেন আপনাকে দেখতে হবে যে আরও ছয় মাস এটা কন্টিনিউ করে কিনা আরও ছয় মাস যখন হবে অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরেই যে জাকাত দিয়ে দেবেন তা না আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার কোনো ঋণ আছে কিনা আপনার যদি আবার এগারো লক্ষ টাকা ঋণ থাকে তাহলে ঋণ দিয়ে দিতে হবে ঋণ পাবে প্রায়োরিটি অনেকে আপনার নাম্বার খুঁজতেছে সেটা একটু বলেন আমি আসলে দেশে না থাকার কারণে আমার নাম্বার ওইভাবে আসলে দেয়া হয় না আর আমার সাথে বেশিরভাগ ভাইয়েরা তাফসির প্রোগ্রাম কেন্দ্রিক যোগাযোগ করতে চান সেক্ষেত্রে আমার একজন সহকারী আছে তার ফোন নাম্বার আমার আমার একটা পেজ আছে মিজানুর রহমান আজহারি এই নামে ওই পেজে গেলে শুরুতেই আপনারা ওই ফোন নাম্বারটি পেয়ে যাবেন যে কোনো প্রয়োজনে আমার কোনো আপডেট জানতে চাইলে ওই পেজে আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন অথবা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে প্রোগ্রামের ব্যাপারে আপনারা কথা বলতে পারেন মহতারাম ও মামুন হায়দার ভাই প্রশ্ন করছেন মহতারাম অজু ছাড়া কোরআন শরীফ ধরা যাবে কিনা মামুন হায়দার ভাই প্রশ্ন করেছেন অজু ছাড়া ধরা যাবে কিনা লা ইয়ামা সুহু ইল্লাল মুতাফারুন পবিত্র হওয়া ছাড়া কোরআনকে ধরা যায় না এটা দ্বারা স্কলারদের মধ্যে অনেকগুলো মতামত আছে এটা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনের যে আয়াতগুলো হার্তগুলো ওইটা টাচ করা যাবে না কিন্তু কভার পেজ আপনি হাতে নিতে পারবেন কভার পেজ থেকে কোরআনের সাদা অংশ ধরে পেজের সাদা অংশ যেখানে আয়াত লেখা নেই ওইটা খুলতে পারবেন কিন্তু মূল কোরআনের টাচ করা যাবে না তো সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অজু করে আপনি কোরআন ধরবেন তবে হ্যাঁ তাফসির আপনি অজু ছাড়া ধরতে পারবেন কোরআনের বঙ্গানুবাদ যেখানে আছে সেটা আপনি অজু ছাড়া ধরতে পারবেন শুধু আয়াতগুলো হাত দিয়ে টাচ না করলে বর্তমান সময়ে আনুমানিক কত টাকা তাকে জাকাত দিতে হবে
স্বর্ণ আর পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম হচ্ছে রূপা এটা যদি কারো কাছে থাকে বা এই পরিমাণ মূল্য যদি অ্যাসেট যদি থাকে তাহলে তার জাকাত দিতে হবে প্রফিটের টাইমে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের যা দাম ছিল সাড়ে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ আর সাড়ে বান্ন তোলার রূপার দাম তাই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সিলভারের দাম ফল করেছে কিন্তু গোল্ডের দাম অনেকটাই স্টেবল আছে আর কি বাড়লে কমলেও খুব বেশি বাড়ে কমে না অনেক স্কলাররা বলেন যে সিলভারেরটা ধরে দিবে মানে রূপারটা রূপারটা ধরে দিলে আমার মনে হয় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা কারো কাছে থাকলেই এক বছর থাকলেই তার জাকাত দিতে হবে আর গোল্ডেরটা ধরলে প্রায় তিন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কারো কাছে থাকলে এখন কোনটা ধরবেন অনেক স্কলাররা বলে যে রূপারটা ধরবে তাহলে গরিবরা বেশি উপকৃত হবে বেশি লোক জাকাত দেবে গরিবরা উপকৃত হবে আর কি কিন্তু অনেক অনেক স্কলাররা আবার স্বর্ণের গোল্ডের ব্যাপারেও বলেছেন কারণ গোল্ডের দাম যেহেতু স্টেবল ছিল এটা কমেনি এবং পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা আসলে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা গেলে দেখা যাবে যে ম্যাথ ম্যাথে থাকছে ম্যাথে ছাত্ররা তাদের হাতেও টাকা আছে ঝালমুড়ি বিক্রি করতেছে তার কাছেও পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা বছর শেষে থাকে এক বছর হয়তো থাকে শাক বিক্রি করতেছে চা টংয়ের দোকানে চাকরি করতে কাজ করতেছে সবার কাছে আসলে এই পরিমাণ টাকা থাকে তো তারা আসলে কাকে জাকাত দিবে এই জন্য অনেকের মতামত হচ্ছে গোল্ড ধরবে গোল্ড এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আপনার সব খরচ শেষে সারা বছর যদি থাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আপনার অলস টাকা বড় একটা টাকা এখান থেকে আপনি জাকাত দেবেন এবং তাদের দলিল হচ্ছে যে জাকাতের বিষয়টা তু উখদ মিন আগ্নিয়া ইহিম ও তুরত্ত ইলা ফোকরা ইহিম it will be taken from the richer section of the society and it will be distributed to the poorer section of the society dhoniter theke neya hobe goribder deya hobe to 50000 taka bochor byapi karo kache thakle taderke ashole amra dhoni boli na ejonno gold er bishoy ta jodi apni dhoren tahole ekhane ekta standard maintain kora hocche ar ki assalamu alaikum islam university kostia tabe porchi ami mishor alazhar porte chai ekhon ki korbo mishor mishor alazhar bishwabidyalaye porte chan age amra ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওখানে লিখিত মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে আমরা গিয়েছি সেই দু হাজার সাত আটের কথা স্মৃতি হয়ে আছে স্মৃতির পাতায় তার পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সেটা ট্রান্সফার করা হয়েছে ওখানে স্কলারশিপের যে বুথ আছে সেখান থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় জাতীয় দৈনিকগুলোতে আসে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন তাছাড়া খুব অতি সম্প্রতি সময় আমাদের কিছু ভাইরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে যে তারা ওখানে স্কলারশিপ নিয়ে বা ভর্তির ব্যাপারে নিজ খরচে যারা পড়তে চায় তাদেরকে সহায়তা করবে আমি হয়তো খুব খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার পেইজে বা আমার আইডিতে আমি মিশরে কিভাবে আলাজারে যারা পড়তে আগ্রহী তাদের ব্যাপারে আমি সেই লিঙ্কগুলো দিব এবং খুব সম্প্রতি সময় দেখলাম যে আমাদের প্রিয় মুফাসির ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসার ভাই মিশর সফর করে এসেছেন এবং সর্বশেষে তিনি একটা স্ট্যাটাসও দিয়েছেন যে যারা মিশরে পড়াশোনা করতে চায় কিভাবে তারা ভর্তি হবে প্রক্রিয়াগুলো তিনি জেনে এসেছেন তাকে ইনবক্স করলেও আপনারা তথ্য জানতে পারবেন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সবার সঙ্গে শুনতে চাচ্ছে হাজার রুপিয়া বেতন আর মাঝে গানটি আপনার কণ্ঠে শুনতে চাচ্ছে কে শুনতে চাচ্ছে অনেক জন এই কমেন্টস অনেক আর ওই সুন্নত নয় শুধু এই গানটা অনেকে কমেন্টস করছে অনেক একা প্রায় 2000 পার হয়ে গেছে কমেন্টস কতটুক তো দেয় হাজার ব্যথা বেদনার পরে আমরা সবাই শেয়ার করি ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনাই মোকা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে
বর্তমান উচ্চ শিক্ষিত ব্যবস্থাপনার ছেলে মেয়ে একসাথে এবং অধিকাংশ মেয়ে বেপর্দা চোখ খুললে উলঙ্গপনা এখানে ছেলেদের করণীয় কি ফ্রি মিক্সিং এর কারণে কম্বাইন্ড শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল এগুলো ছেলে মেয়েদেরকে ম্যাচিউর ছেলে মেয়েদেরকে একসাথে একই টেবিলে একই চেয়ারে বসতে দেওয়া তাদেরকে একসাথে যে পড়াশোনার আমাদের যে সহশিক্ষার যে কথাটা আমরা বলি সহশিক্ষা হতে পারে পর্দা মেনটেন করে আমি যেখানে পিএইচডি করি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেখানেও সহশিক্ষা তবে ছেলেরা ছেলেদের জায়গায় মেয়েরা মেয়েদের জায়গায় একটা ড্রেস কোড আছে যেটা মেনটেন করে সবাইকে চলতে হয় তো এইভাবে যদি হয় সেটা হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে যে বেহায়াপনা বোরকা পরে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলে তাকে হেনস্থা হতে হয় হ্যারেস করা হয় সালাতের কথা বললে তাকে জঙ্গিবাদ তকমা দেয়া হয় আসলে বাংলাদেশের মতো একটা মুসলিম প্রধান দেশে এই জাতীয় বিষয়গুলো আমরা যারা ইসলামকে পছন্দ করি কোরআনকে পছন্দ করি আমাদের আমাদেরকে আসলে কষ্ট দেয় আমাদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয় এবং এটা আমরা আসলে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না যারা এইভাবে ইসলাম যারা প্র্যাকটিস করতে চায় এরকম ছেলে মেয়েদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করে আমরা এগুলোর তীব্র নিন্দাবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের লাইভ প্রোগ্রাম থেকে এবং আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে একটা সুস্থ পরিবেশ তারা বজায় রাখবে কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে নাস্তিক হতে চায় তাকে কেউ জোর করে মুসলমান হয়ে নামাজ পড়তে বলেনি কেউ যদি ইসলামকে পছন্দ না করে ইটস আপ টু হিম লাইক করা হয় ফির দিন দিনের মধ্যে জবরদস্তি নেই আমরা আর্গুমেন্টের মাধ্যমে ইসলামের বিউটিগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাবো কিন্তু আপনি যদি নাস্তিক হয়ে গৌরব অর্জন করতে চান ইটস আপ টু ইউ কিন্তু আমি যদি দাঁড়ি নিয়ে কলেজে যেতে চাই আপনি বাধা দেয় আর কে আমার বোন যদি বোরকা পরে ইউনিভার্সিটিতে যেতে চায় হু আর ইউ টু ফর বিট হিম আপনি নিষেধ করার কে সো এরকম একটা সুন্দর পরিবেশ আমরা বাংলাদেশের শিক্ষানগুলোগুলোতে দেখতে চাই এবং এর বিরুদ্ধে রেজ ইউর ভয়েস হার্ড প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে আপনারা আওয়াজ তুলুন প্রতিবাদের ঝড় তুলুন সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে লেখালেখি করুন মানববন্ধন করুন শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইসলাম বিরোধী যত ষড়যন্ত্র আছে ইসলাম বিরোধী মানুষের যে সমস্ত এজেন্ডাগুলো আছে এগুলোকে আমরা নস্যাৎ করে যেতে চাই আমরা একসাথে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামী দিনে ইসলামের একটা সুন্দর পরিবেশ আমরা বাংলাদেশে দেখতে চাই আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা ছেয়ে নিচ্ছি আসলে প্রায় তিন হাজার পার হয়ে গেছে কমেন্টস যার কারণ আসলে অল্প সময় যেহেতু কমেন্টস উত্তর দেওয়া যায় না সেই জন্য যাদের কমেন্টসগুলো পড়তে পারতেছি না সবাই কমার দৃষ্টিতে দেখবেন আপনারা দেখেন প্রায় তিন হাজার পার হয়ে গেছে আমার আইডিতে দেখেন তো এতগুলো কমেন্টস আসলে সেই সুযোগ হচ্ছে না সবার কমেন্টস উত্তর দেওয়া আমাদের সাথে জয়েন করছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আপনাদের কুমিল্লারেই আমাদের সবার প্রিয় মুফাসির মোহতারাম ফখরুদ্দিন আহমেদ আমি থাকতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো আমি শর্ট টাইমে দেশে এসেছি এই শর্ট নোটিস আসার কারণে জানতে পারিনি তো আপনারা যারা একসাথে প্রোগ্রামটি করেছেন আমি আপনাদের এই কোরআন সুন্না আমাদের এই কোরআন সুন্না রিসার্চ সেন্টারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি শিখতে আগ্রহী শিক্ষানবিশ এরকম যারা আছে যারা কোরআন সুন্নার আলোকে দার্স রেডি করতে চায় কোরআন সুন্নার কথাগুলোকে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চায় মাঠে ময়দানে মসজিদে খুদবার মাধ্যমে অনলাইনে তাদেরকে আপনারা এক প্ল্যাটফর্মে আনার চেষ্টা করছেন আপনাদের এই সুন্দর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই আল্লাহ ইনিশিয়েটিভের ব্যাপারে আল্লাহ বারাকা দান করবেন ইনশাআল্লাহ তাজবিদ খান ভাই অনেকগুলো একই প্রশ্ন অনেকবার করে রোজার নিয়তের ব্যাপারে প্রিয় ভাইয়েরা নিয়ত হচ্ছে আপনার মনের ইচ্ছা ইন্টেনশন নিয়ত কখনো পড়তে হয় না নিয়ত করতে হয় যেমন আপনি আজকে যখন আপনার ওয়াইফ বললো যে তুমি দশটার দিকে বাজারে যাবে আপনি ব্যাগ নিয়ে বাজার করলেন তো এই যে বাজার করতে যে গেলেন আপনি আসলে কি নিয়ত পড়েছেন মুখে কি আপনি নিয়ত করেছেন কিন্তু বাজার করা কি হয়নি হয়েছে তো নিয়ত ছাড়া আপনি বাজার করলেন কি করে বাজারের নিয়ত না থাকলে তো বাজার করতে পারতেন না আসলে নিয়তটা আপনি অন্তরে করেছেন আপনি একটা ইন্টেনশন মনের ভেতরে নিয়েছেন যে আমি এখন বাজারে যাব। এবং বাজার আপনি করে নিয়ে এসেছেন তো আপনি যে সালাত আদায় করবেন আপনি যে সিয়াম আদায় করবেন আপনার এই মনের ইচ্ছাটা এটাই হচ্ছে নিয়াত নিয়াত করতে হয় নিয়াত কখনো করতে হয় না তাজবিদ খান ভাই একই প্রশ্ন অনেকবার করছেন আমি উত্তরটা আপনাকে এখানে দিচ্ছি না আপনি আমাকে ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন আমি আপনাকে সুন্দর উত্তরটা দিয়ে দেব আমার সাথে ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন তাজবিদ খান ভাই আপনার সঙ্গে মোবারকবার ফরজ নামাজের সিজদাই কি দোয়া করা যায় দুনিয়াবি ফরজ নামাজের সিজদায় দোয়া করার ব্যাপারে আমি অনুৎসাহিত করি যেহেতু সময় পাওয়া যায় না সময় পেলে আপনি করতে পারেন আমি উৎসাহিত করি সুন্নাত এবং নফল নামাজে ক্যাম উল্লাইলে আপনি সেজদায় বেশি বেশি দোয়া করবেন কেননা বিষ্ণুই বলেছেন আকরব মাই এখন আব্দুমের রব্বিহি ওহুয়া সাহিদুন ফা আকসি রুফিহি দোয়া মানুষ যখন সেজদায় 
পতিত হয় তখন সে আল্লাহ সবচেয়ে কাছে চলে যায় নিকটবর্তী হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন ওয়াসজুদ ওয়াক্তারি সেজদা দাও আর আমার কাছে আসো তো তখন আপনি বেশি বেশি দোয়া করবেন কিন্তু সেটা সুন্না এবং নফল নামাজে ফরজ নামাজে নয় এর কারণ হচ্ছে তাহলে আপনি ইমাম সাহেবের সাথে হয়তো কোপ আপ করতে পারবেন না ফরজ নামাজে ইমাম উঠে যাবে আর আপনি যদি দোয়ায় পড়ে থাকেন তাহলে নামাজের বিশৃঙ্খলা হবে বিশ্ব নিয়ে বলেছেন ইন নামাজ জয়লাল ইমাম লিউ উতাম্মা বে আই লিউ কোথা দাবে ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছে যে ইমামকে আপনি ফলো করবেন উনি আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবে আপনিও যাবেন শেষ দেয় যাবে আপনি শেষ দেয় যাবেন শেষ দেয় থেকে উঠলে আপনি উঠবেন তো ওখানে যদি আপনি লম্বা দোয়া করেন তাহলে ইমামের সাথে সাথে করার বিষয়টা এখানে একটু বিশৃঙ্খলা হয়ে যেতে পারে জন্য আমি সাজেস্ট করি যে সুন্না এবং নফল নামাজে আপনি শেষ দেয় পরে দোয়া করবেন কিন্তু ফরজ নামাজে নয় আর যদি সুযোগ পান ছোটখাটো কিছু দোয়া আপনি করে নিন রোজা রেখে ব্রাশ করা যাবে কিনা রোজা রেখে ব্রাশ করা যাবে জি রোজা রেখে ব্রাশ করলে রোজা ভঙ্গ হয় না এরকম অনেক প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে রোজা রেখে আপনি পারফিউম দিতে পারবেন এতে রোজা ভঙ্গ হয় না আইলেনার ইউজ করতে পারবেন কোহল যেটা কাজল ইউজ করতে পারবেন তবে আপনি সিঙ্গা লাগাতে পারবেন না যেটাকে কাপিং বলে সিঙ্গা লাগালে অনেক রক্ত বের হয় ইনজেকশনের ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশ্ন করে এখানে উত্তর হচ্ছে যদি পেইন কিলার ইনজেকশন হয় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ফুড সাপ্লিমেন্টারি ইনজেকশন যদি হয় নিউট্রিশাস অর্থাৎ পুষ্টিগুণ আছে আপনার এবং স্টোমাকে পচবে এমন অনেক খাদ্য সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ইনজেকশন আছে এই ইনজেকশন পুশ করলে তিন দিনও আপনার ক্ষুধা লাগবে না খাওয়াও লাগবে না এটার মধ্যে এত বেশি ক্যালসিয়াম ভিটামিন দিয়ে এটাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে এটাকে এই ইনজেকশন পুশ করলে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু আপনার অপারেশন বা কোনো কাজ করার জন্য হাতকে অবশ করা লাগবে অথবা পেইন কিলার এই জাতীয় ইনজেকশনে আপনার রোজা ভাঙবে না সাপোসিটরি বলে মনে হয় একটা জিনিস আছে সাপোসিটরি দিলেও আপনার রোজা ভাঙে না যেটা আপনার স্টোমাকে পচবে এবং শক্তি বর্ধক সাপ্লিমেন্টারি শুধু এটা যে রোজা ভাঙে সব সময় করতেছে বেশি ওই আপনি একটা মানে বর্তমানে কত টাকা থাকলে জমানো টাকা কত টাকা থাকলে জাকাত দেবেন সর্বনিম্ন এমন আমরা ধারণা এটা এটা তো আমরা বলেছি যে এখানে দুইটা নেসাব রোপের নেসাব হলে সাড়ে বান্ন তোলা স্বর্ণের নেসাব হলে সাড়ে সাত তোলা সারা বছরের সব খরচ শেষে যদি এটা অতিরিক্ত হয় তাহলে তুমি এবং যারা কুক আছেন যারা শেফ আছেন রেস্টুরেন্টে জব করেন তারা খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন তবে এটা মুখে ঢুকাতে পারবেন না জাস্ট জিব্বাই নিয়ে আপনি স্বাদটা দেখে কুলি করে ফেলতে পারবেন কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ হচ্ছে যে আপনি হয়তো ইফতার পার্টিতে বা ইফতারি প্রোগ্রামের জন্য বিরিয়ানি করলেন পাঁচশো জনের বিরিয়ানি তো এখানে যদি লবণের কম বেশি খুব বেশি হয়ে যায় পাঁচশো জন মানুষের কষ্ট হবে তো এই জন্য যিনি শেফ কুক যিনি রান্না করবেন তিনি স্বাদ চেখে নিতে পারেন শুধু জিব্বার সামনের অংশ দিয়ে যে লবণটা কীরকম খেতে পারবে না কিন্তু খেতে পারবে না সাথে সাথে তার কুলি করে ফেলতে হবে আমরা তো পড়ি তৃতীয় রাখাতে ফাতিহার সাথে আরেকটা সুরা মেলানোর পরে আরেকবার তাক বিট দিয়ে আমরা পড়ি এটাও করতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা এসেছে রাসুসাইসলাম কানাত রাসুসাইসলাম বাদার রুকু রুকু করার পরে রাসুসাইসলাম দাঁড়িয়ে কুনুত করতেন আল্লাহ মাহদিনা ফিমান হাদাইত ওয়াচাওয়াল্লা ফিমান তাওয়াল্লাইত বা বারিক লানা ফিমা আতাইত ওখিনা ওয়াসিফা আন্না বি রহমাতিক শরমা কদাইত এরকম অনেকগুলো দোয়া আমরা বাংলাদেশে শুধু একটাই পড়ি আল্লাহ মা ইগিয়া খা না আবুদ ওয়ালা খা নুসল্লি ওয়া নাসজুদ ওয়া ইলাই খা নাসা আওয়া নাহফিদ নারজু রহমাতা কা ওয়া নাকশা আদাবাত ইন্না আদাবা কাল জিদ্দা বিল কুফারি মুল হেফ এটাও কোনো ঠিক আছে কিন্তু এই একটা কোনোতের দোয়াই যে কোনো উত্তর দোয়া হিসেবে সাব্যস্ত আর কোনো কোনো উত্তর দোয়া নেই বিষয়টা এমন না অনেক কোনো উত্তর দোয়া আছে আমরা আরব বিশ্বে বা অন্যান্য দেশে যখন সালাদ উত্তরা বিতের আমি নিজে অনেক জায়গায় বিতের সালাদ পড়াই আমি আধা ঘন্টা ধরে কোনো করি মানে আধা ঘন্টা ধরে রুকু থেকে উঠে দোয়া করেছি আমি নিজে আপনি শেখ আব্দুর রহমান সুদাই সেব সালাতুল বিতের দেখবেন মদিনাতুল বিতের দেখলে দেখা যায় যে তারা শেষ রাখাতে রুকু থেকে উঠে লম্বা সময় চল্লিশ মিনিট 
মিশরে যখন ছিলাম আমর ইবনুল আসের মসজিদে সাতাশের রমাদান আমরা যেতাম শেখ জিব্রিল উনি কুনুত করতেন এক ঘন্টা যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হতো আমি হেরাম শরীফে তুমি যখন উমরা গিয়েছো নিশ্চয়ই তুমিও দেখেছো আর বিশ্বে যারা গিয়েছেন তারা এই এবাদুদের এই পদ্ধতিগুলো দেখেছেন তো আপনারা চাইলে এইভাবেও করতে পারেন আমরা ফখরুদ্দিন আহমদ লিখেছেন নিসাবের ব্যাপারে গোল্ডের মূল্য এনে ধরা উচিত মিজান ভাই ঠিক বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ টিভিতে আর প্রোগ্রাম আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন এক ভাই আজকে আমার বৈশাখীতে লাইভ ছিল তারপর ওয়ামি ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অফ মুসলিম ইয়ফের হাজিদের প্রোগ্রামে একটা আলোচনা ছিল তারপর আরও কিছু মিটিং ছিল আগামীকাল আবার এরকম কিছু প্রোগ্রাম থাকবে বাট সেটি লাইভ হবে না রমাদানে প্রচার করা হবে সম্প্রসারিত হবে আমি সময় সুযোগ মতো আমার পেজে আপনাদের জন্য জানিয়ে দিব আগামীকাল বৈশাখী চ্যানেলে আমার পাঁচটি রেকর্ডিং আছে চ্যানেল নাইনে কিছু রেকর্ডিং আছে দাওয়া টিভিতে কিছু রেকর্ডিং আছে সেগুলো পরবর্তীতে কখন সম্প্রচারিত হবে আমি জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ স্ত্রীকে কাবিনের টাকা দিলে যদি স্ত্রী তা না নিয়ে স্বামীকে ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে স্বামীর করণীয় কি এটা তো স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার একটা বিষয় মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন থাকে না আমি নিয়ামতুল্লাহ নিজামির কাছে এক লক্ষ টাকা পাই আগামীকাল দেওয়ার কথা সে নিয়ে আসলো এক লক্ষ টাকার বান্ডেল আমি বললাম না ভাই দেয়া লাগবে এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম তো এটার তো কোনো নিয়ম নাই কেউ কারো কাছ থেকে কোনো একটা বিষয় প্রাপ্য সে যদি সেটা ছেড়ে দেয় মাফ করে দেয় এটার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম নাই এটা হতেই পারে এবং কোরআনে আল্লাহ বলেছে যে ফাকুলু হু হানি আম্মারিয়া কিছু যদি তারা ছেড়ে দেয় পরিণাম হচ্ছে জাহান নামের আগুন তো এটা তো আসলে কবির আগুনা হারাম এটা এটা করা যাবে না তবে কেউ যদি বাধ্য হয়ে কোনো বিষয়ে এরকম পড়ে যায় যে সে হয়তো ভর্তি পরীক্ষা বা নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে চাকরিতে কিন্তু শুধু ঘুষের জন্য চাকরিটা পাচ্ছে না তার জীবিকা নির্বাহের কোনো সুযোগও নাই স্কলাররা এক্ষেত্রে বলেছে যেহেতু সেই পাওয়ার যোগ্য ছিল এখন এই পদ্ধতি অবলম্বন না করার কারণে সে বিপদে পড়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে স্কলাররা বলেছে যে নতুন কোনো চাকরি হওয়ার আগ পর্যন্ত এইসব ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু আপনার কোনো যোগ্যতাই নেই মামা খালুর বলে ঘুষ দিয়ে টাকা দিয়ে আপনি করে ফেলেছেন এটা বড় ধরনের কবিরা গুণা হবে এবং এই করাপশনের কারণে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি অফিসের আনাচে কানাচে এই ঘুষ সংস্কৃতি থেকে আমরা আসলে বেরোতে পারি নাই ফলে আমাদের আশেপাশের দেশগুলো অনেক উন্নতি সাধন করেছে বাট আমরা সেই যে তিমিরে ছিলাম ওই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে এই জন্য এই করাপশন দূর করতে না পারলে আসলে ডেভেলপমেন্টের চিন্তা করা অসম্ভব কিছুই নেই খাওয়ার কিছুই নেই মিসকিন তার হয়তো কিছু আছে আবার বিপরীত মতামত আছে তো ফকির মিসকিন তারাই মূলত জাকাত পাওয়ার মূল হকদার এগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি সোর্স আর বাকি ছয়টা সেকেন্ডারি এই ফকির মিসকিনকে যখন আমরা জাকাত দিয়ে শেষ করব তখন আমরা তিন নম্বর হচ্ছে তখন আল ফকর আল মাসাকিন তিন নম্বর হচ্ছে ওলা আমিলিন আলাইহা জাকাতের জাকাত ফাউন্ডেশনে যারা কাজ করবে স্টাফদেরকে জাকাতের টাকা থেকে স্যালারি দেওয়া যাবে চার নম্বর বল মোয়াল্লাফত কুলু বহু মানে হচ্ছে বিধর্মী কিন্তু গরিব তোমার পাশের বাসায় হিন্দু আছে কিন্তু গরিব তো তাকে তুমি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছ ইসলামের প্রতি একটু একটু আগাচ্ছে ভাবলে যে তুমি যদি আরও কিছু টাকা দিয়ে জাকাতে টাকা দিয়ে হেল্প করো সে তো মুসলমানই হয়ে যাবে তো এই সময় তাকে দেয়া যাবে তারপর অফির রেকব দাস মুক্তির জন্য এখন এই পদ্ধতি নাই যদি আসে দেয়া যাবে অল গারি মিন ঋণী ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্য সহযোগিতা করা যাবে জাকাতের টাকা দিয়ে অফিস সাবিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় যারা আছে জেহাদ করছে অনেকে বলে যে যারা তলিবুল আইল যাদের টাকা পয়সা নেই করোনা হাদিস চর্চা করতে চাচ্ছে এতিমখানায় এটাকে তারা তাবিল করে বলতে চায় এটাও হতে পারে অফিস সাবিল ইল্লাহ অবনিস সাবিল এবং পথিক পথিক যদি নিঃস্ব হয়ে যায় তাকেও দেওয়া যাবে আমি এখানে হয়তো কোটি কোটি টাকার মালিক বাট রংপুরে আমি সফর করলাম পথিক মানুষ হঠাৎ করে আমার ডাকাতি হয়ে সব টাকা চলে গেল তো ওই মুহূর্তে আমার কাছে যদি এটিএম কার্ড না থাকে আর কি তখন 
জাকাতের টাকা দিয়ে সে হেল্প নিতে পারবে যদিও সে কোটি টাকার মালিক কিন্তু ওইখানে তো তার কোনো টাকা নেই তো এই আটটি খাতে প্রথম দুইটি হচ্ছে প্রাইমারি আর পরের ছয়টি হচ্ছে সেকেন্ডারি এই আটটি খাতে জাকাতের টাকা দেয়া যাবে কোরআন থেকে বর্ণিত আটটি খাত যে খাতে আল্লাহ তালা জাকাতের টাকা দিতে বলি জি আমরা বিদায় নেব আসলে সবার প্রশ্নগুলো যদি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব কমেন্টের মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাস্ট সবার ওই সুন্নাত নয় শুধু গানটা একটু সবাই ছাপছে গানটা একটু করে আমরা বিদায় নিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ সুন্নাত নয় শুধু দাওয়াতের মেহমান সুন্নাত নয় শুধু খাওয়া শেষে মধুপান আরো কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলে জীবনে কখনো তা মানো কি আরো কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলে জীবনে কখনো তা মানো কি দীর্ঘ সময় ধরে যারা এই লাইভের প্রোগ্রামটিতে ছিলেন যারা যারা ছিলেন খুলনা থেকে ডক্টর মিজান ভাই সালাম জানিয়েছে আলাই ও আলাইকুম আসসালাম ডক্টর মিজান ভাই আপনাকে হেবু কাফিল আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা চেতনা পোষণ করেন আপনার ওখানে ছিলাম কিছুদিন খুব ভালো লেগেছে আবার আসলে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে তো এই লম্বা সময়টা যেটা আমরা আজকে এই লাইভের প্রোগ্রামে ইসলামী সঙ্গীত শেয়ার করেছি ভালোবাসার কথাগুলো একে অপরকে আমরা ভালোবাসি এগুলো শেয়ার করেছি জীবন জিজ্ঞাসামূলক অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা শেয়ার করেছি আমাদের এই সবগুলো কাজ যেন আল্লাহ আমাদের নাজাতের ওসিলা বানায় অনলাইনের মধ্য দিয়ে আমরা যেমনি হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে জান্নাতেও যেন আমরা একত্রিত হতে পারি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সম্মান তো ভাইরা আজকের মতো আমরাও বিদায় নিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সামনে কোন এক সময় অন্য আরো কোন একটি আসবে অনলাইনে আজকের মতো